नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपण पाहतात चॅनल व सुधा एम पी एस सी स्पर्धा परीक्षेत मार्गदर्शनाच्या साठी अत्यंत उपयुक्त चॅनल आपण या चॅनलला जरूर लाईक करा आपल्याला जे जे आवडेल ते सर्वांपर्यंत शेअर करा आणि हा चॅनल सबस्क्राईब करून सर्वांपर्यंत या चॅनलमधील वेगवेगळ्या माहितीच्या बाबी सर्वांपर्यंत पोचवा तुमच्यापर्यंत पोचवा आपण पाहत आहात चॅनल वसुधा एम पी एस सी चॅनल वसुधा एम पी एस सी पुन्हा एकदा वृक्षशास्त्राची मुलतत्वे घेऊन मी प्राध्यापक वसुदेव साळुंके आपल्या समोर प्रस्तुत आहे आपण पाहत आहोत भूप्रक्षोभक हालचाल भूप्रक्षोभक हालचालीमध्ये पृथ्वीवर विशिष्ट हालचालीमुळे सतत नवीन भूरुपे होत असतात हे आपण पाहिलेलं आहे यातील अंतर्गत हालचालीतील मंद हालचाली आपण पाहिलेल्या आहेत तसंच शीघ्र हालचालीतील भूकंप देखील आपण अभ्यासलेला आहे आता आपण या प्रकरणामध्ये ज्वालामुखींचा अभ्यास करणार आहोत शीघ्र हालचाली म्हणजे ज्या हालचाली भूपृष्ठावर अत्यंत जलद गतीने घडतात त्यांना शीघ्र हालचाली असे म्हणतात उदाहरणार्थ भूकंप आणि ज्वालामुखी यापैकी ज्वालामुखी एक अशी प्रक्रिया आहे ज्यातून भूगर्भातून लावारस तप्त वायू आणि खडकांचे तुकडे बाहेर पडतात या क्रियेस ज्वालामुखी क्रिया असे म्हणतात आता आपण पाहतोय ज्वालामुखी ज्या प्रक्रियेत भूगर्भातून लावारस तप्त वायू व खडकांचे तुकडे बाहेर पडतात त्या क्रियेस ज्वालामुखी असे म्हणतात ही आहे ज्वालामुखींची व्याख्या वर्सेस्टर असे म्हणतात भूगर्भातील तप्त पदार्थ भूपृष्ठापर्यंत किंवा भूपृष्ठावर येण्याच्या सर्व प्रकारच्या क्रियांचा समावेश ज्वालामुखी क्रियांमध्ये केला जातो किंवा भूगर्भातील विविध पदार्थ भूपृष्ठाला भेग पाडून ज्या नलिकेद्वारे बाहेर फेकले जातात यांना ज्वालामुखी असे म्हणतात एकूणच भू ज्वालामुखीतून बाहेर पडणारे पदार्थ जर आपण पाहिले तर बाष्प वायू यामध्ये सल्फर ऑक्साईड असेल अमोनियम क्लोराईड हायड्रोजन यासारखे वायू आहेत तप्त लावर असा बेसिक प्रकारचा आणि ऍसिडिक प्रकारचा लावर असा आपल्याला आढळतो याबरोबरच ज्वालामुखी राख वल्कॅनिक बॉम्ब खडकाचे तुकडे इत्यादी पदार्थ ज्वालामुखीच्या मुखातून बाहेर पडतात मित्रांनो ज्वालामुखी जर आपण पाहिला तर आपण ज्या भागामध्ये राहतो या दखनच्या पठाराला ज्वालामुखी नवीन नाही दखनचं पठार हे साधारणपणे सहासष्ट दशलक्ष वर्षापूर्वी म्हणजे ज्योलॉजिकल टाइम स्केल नुसार इओसिन कालखंडामध्ये पश्चिम घाटामध्ये घाटाला समांतर अशा प्रकारचे फिशर इरप्शन झाले भेदी भेगीय उद्रेक झालेत आणि त्यातून एकोणतीस वेळा उद्रेक होऊन बेसिक प्रकारचा लावा जवळजवळ पाच लाख चौदस किलोमीटर क्षेत्रावरती पसरला आणि या उद्रेकातून जो लाभारस बाहेर आला बेसिक प्रकारचा असल्यामुळे त्यापासून बेसाल खडक निर्माण झाला या सर्व उद्रेकातून जवळजवळ दोन हजार मीटर पेक्षा अधिक जाडीचे लाभाचे सपाट थर आपल्याला पाहायला मिळतात हे थर सह्याद्री पर्वतात आजही जर आपण पाहिलं महाबळेश्वर असेल पाचगणी असेल या भागामध्ये किंवा अनेक वेगवेगळ्या शिखरांच्या दरम्यान आपल्याला अशा प्रकारचे उंच सुळखे पाहायला मिळतात आणि म्हणूनच दोन थरांच्या दरम्यान निर्माण झालेली माती तप्त लावर असल्यामुळे भाजली गेली आणि त्यापासून रेडबोल तयार झाले हे महाराष्ट्रामध्ये अनेक घाटामध्ये अनेक ठिकाणी अशा प्रकारचे रेडबोल्स आपल्याला पाहायला मिळतात यामध्ये जी आकृतीमध्ये लाल रंगात दोन खडकांच्या दरम्यान दाखवला गेलेला हा जो भाग आहे याला रेडबोल असं म्हटलं जातं वेदर्ड बेसाल्ट लेअर आणि कॉम्पॅक्ट बेसाल्ट लेअर याच्या दरम्यान आपल्याला रेडबोलचे हॉरिझॉन्स अनेक घाटामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात त्यानंतर ज्वालामुखीचे प्रकार उद्रेकानुसार ज्वालामुखीचे अनेक प्रकार पडतात प्रामुख्याने जर आपण पाहिलं तर जागृत ज्वालामुखी किंवा याला ऍक्टिव्ह वल्क्यानो म्हणतात ज्या ठिकाणी ज्वालामुखीचा सतत उद्रेक होत असतो तो उद्रेक केव्हाही होऊ शकतो त्यास जागृत ज्वालामुखी असं म्हणतात जगात पाचशेहून अधिक जागृत ज्वालामुखी आहे उदाहरणार्थ भूमध्य सागरातील स्ट्रॉम्बेरी किंवा यालाच लाईट हाऊस ऑफ मेडिटेरियन सी असंही त्या ठिकाणी म्हटलं जातं त्यानंतर दुसरा प्रकार आहे निद्रिस्त किंवा डॉर्मेंट वॉल्क्यानो असं म्हटलं जातं ज्वालामुखीचा उद्रेक एकदा झाल्यावर या उद्रेकाची क्रिया अचानक थांबते आणि पुन्हा उद्रेक होत असतो तो केव्हाही होतो यालाच निद्रिस्त किंवा सुप्त ज्वालामुखी असंही म्हणतात भूमध्य सागरातील इटलीतील एसुव्हियस ज्वालामुखी जर आपण पाहिला तर तो या प्रकारचा आपल्याला आढळतो आणि यानंतर तिसरा प्रकार डेड वॉल्क्यानो किंवा यालाच मृत ज्वालामुखी असं म्हणतात ज्या ज्वालामुखीचा उद्रेक झाल्यानंतर उद्रेकाची क्रिया कायमची थांबते अशा ज्वालामुखीस मृत ज्वालामुखी असं म्हणतात बऱ्याच वेळा अशा ज्वालामुखीच्या तोंडामध्ये मुखामध्ये पाणी सासत आणि त्या ठिकाणी सरोवरे निर्माण होतात अशा प्रकारच्या सरोवरांना क्रेटर लेक असं म्हणतात 
उदाहरणार्थ अलास्कातील एनी ऍक्चॅक सरोवर जे आहे ते याच प्रकारे निर्माण झालेलं आहे यानंतर जर आपण पाहिलं तर ज्वालामुखीच्या स्फोटकावरून ज्वालामुखीचे काही प्रकार त्या ठिकाणी केलेले आहेत मग हे कोणते आहेत तर यामध्ये पहिला प्रकार पडतो हवाईन ज्वालामुखी साधारणपणे हवाई ज्वालामुखी हवाईन ज्वालामुखीचं वैशिष्ट्य असं आहे की यामध्ये अत्यंत संथ गतीनं लावारस भूगर्भातून वाहू लागतो आणि झाऱ्यामध्ये जसं पाणी वाहत असतं त्या प्रकारे भूगर्भावरती भूपृष्ठावर येतो आणि तो वाहू लागतो अतिशय अतिशय द्रव स्वरूप जे आहे ते लावारसाचं जास्त असतं आणि म्हणून हा लावारसाची उंची जर आपण पाहिली तर दोन किलोमीटर पेक्षा लांब असते दुसरा आहे तो म्हणजे स्ट्रॉम्बोलियन ज्वालामुखी ते आपण पाहू शकतो साधारण दहा किलोमीटर उंचीपर्यंत याचे स्फोट जे आहेत ते त्या ठिकाणी जाऊ शकतात यामध्ये घट्ट लाव्याचं प्रमाण थोडस आता वाढलेलं आपल्याला आढळत हा किंचित स्फोटक अशा प्रकारचा हा ज्वालामुखी त्या ठिकाणी आहे स्ट्रॉम्बोली भूमध्य सागरात आपल्याला आढळतं त्यावरून याला स्ट्रॉम्बोलियन ज्वालामुखी असं म्हटलं जातं त्यानंतर तिसरा प्रकार आहे व्हल्केनियन ज्वालामुखी आता मात्र या ठिकाणचे जे स्फोट आहेत हे जास्त घट्ट लावर असामुळे यामध्ये धूळ राख यासारखे पदार्थ आहेत आणि हे स्फोट जे आहेत हे वीस किलोमीटर उंचीपर्यंत होऊ शकतात याला व्हल्केनियन ज्वालामुखी असं म्हटलं जातं या प्रकारचे ज्वालामुखी जे आहेत हे ज्वालामुखी भूमध्य सागरामध्ये त्या ठिकाणी व्हॉल्केनियन नावाचा ज्वालामुखी आहे त्यावरून हा प्रकार पाडला जातो म्हणून यास व्हॉल्केनियन ज्वालामुखी असं म्हटलं जात यानंतर तिसरा आणि चौथा आणि सर्वात महत्वाचा प्रकार सर्वात स्फोटक प्रकार जगातील तो आहे पिलियन ज्वालामुखी याची उंची जर आपण पाहिली तर पंचावन्न किलोमीटर पर्यंत याची उंची त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते वातावरणात धूळ असेल त्यानंतर वाता ज्वालामुखी राख असेल असे अनेक घटक याबरोबर उंच फेकले जातात आणि पंचावन्न किलोमीटर उंचीपर्यंत हा स्फोट आपल्याला त्या ठिकाणी अवकाशात आकाशात पाहायला मिळतो उद्रेकाच्या स्वरूपावरून हे प्रकार आहेत हवयन ज्वालामुखी शांत सौम्य संथ गतीने वाहणारा स्ट्रॉम्बोलियन थोडासा स्फोटक त्यानंतर वल्केनियम हा अतिशय जास्त स्फोटक लिपारी बेटाजवळ भूमध्य सागरात आपल्याला पाहायला मिळतं आणि शेवटचा जो आहे तो म्हणजे सर्वात जास्त स्फोटक स्फोटक वायू ज्वालामुखी राख धूळ ज्वाला आकाशात फेकल्या जातात उदाहरणार्थ क्राकाटोवा अठराशे त्र्याऐंशी मध्ये इंडोनेशियातील क्राकाटोवा बेटावरती त्या ठिकाणी हा उद्रेक झालेला आहे आणि अशा प्रकारचे जे उद्रेक आहे त्याला पिलियन ज्वालामुखी असं म्हटलं जातं यानंतर ज्वालामुखी उद्रेकाची कारणे आपण पाहू शकता ज्वालामुखी उद्रेक होताना अत्यंत वेगाने हे ज्वालामुखी उद्रेक होतात एकूणच भूगर्भातील तापमान वृद्धी झाल्यामुळे लावरसाची निर्मिती होते आणि त्यातून ज्वालामुखीची निर्मिती होते दुसरा खडकावरील दाब कमी जर झाला तर खडकातळून लावरसाची निर्मिती होते आणि हा लावरस भूपृष्ठावर येऊन लावरसाची ज्वालामुखी उद्रेक झालेला आपल्याला आढळतो याबरोबरच लावरसाचे भूपृष्ठाकडे भूपृष्ठाकडून त्या ठिकाणी खाली जातो त्यापासून लावारस पासून भूपृष्ठ ते जे आहे किंवा प्रवाहित होत आणि ज्वालामुखी उद्रेक घडून येतो सी फ्लोअर स्प्रेडिंग मध्ये आपल्याला याचा उल्लेख त्या ठिकाणी आढळतो भूपट्ट विवर्तनी सिद्धांतात याचा उल्लेख आपल्याला आढळतो अभिसरण प्रवाह भूगर्भाचे त्या ठिकाणी चालू असतात यामुळे अशा प्रकारचं ज्वालामुखीचं चक्र त्या ठिकाणी चालतं असं त्यामध्ये सांगितलेलं आहे यानंतर क्रियांचे परिणाम जर आपण पाहिले तर अनेक परिणाम या ठिकाणी पाहायला मिळतात एकूणच जीवित हानी आणि वित्त हानी विविध भूआकारांची निर्मिती गरम पाण्याच्या झाल्यांची निर्मिती उष्णोदकांच्या फवाऱ्यांची निर्मिती असे अनेक परिणाम याचे आपल्याला पाहायला मिळतात एकूणच जीवित आणि वित्त हानी मोठ्या प्रमाणात झालेली आपल्याला आढळते त्यामध्ये ज्वालामुखी राखेखाली अनेक शहरे काढली जातात उदाहरणार्थ इसवीसन पूर्व एकोणऐंशी मध्ये इथलीतील व्यसुयस ज्वालामुखीच्या तप्त लावारसामुळे पॉम्पी नावाचं शहर आणि हार्क्युलियम नावाचे शहर काढली गेली आज ही शहर पॉम्पी वगैरे ही शहर आजही युरोपमध्ये आपल्याला एक ज्वालामुखी घटनांचा परिणाम म्हणून पाहायला मिळतो अठराशे त्र्याऐंशी मध्ये इंडोनेशियाच्या क्राकाटोवा ज्वालामुखीमुळे बेटांचा खालचा भाग उद्ध्वस्त झाला आणि जवळजवळ छत्तीस हजार लोक मृत्युमुखी पडले धूळ राख याचे लोट बाहेर पडून रोड गुजले जातात आणि विषारू विषारी वायूमुळे अनेक लोक त्या ठिकाणी मृत्युमुखी पडतात अनेक भू आकारांची निर्मिती होते हे एक महत्वाचं वैशिष्ट्य आहे ज्वालामुखीचं यामध्ये अनेक लाभांचे प्रकार त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतात समिश्र शंकू असेल खडक मिश्रित शंकू असेल शिळ असेल यासारखे वेगवेगळे शंकूचे प्रकार पाहायला मिळतात तसंच लावारसाच्या संचयनामुळे लावा पठारे निर्माण होतात उत्तम उदाहरण आपण पाहू शकतो आपण ज्या पठारावर राहतो ते दखनचं पठार किंवा कोलंबियाचं पठार अशा प्रकारे निर्माण झालेलं आढळतं तसंच बऱ्याच वेळा ज्वालामुखीच्या विवरामध्ये पाणी साचून क्रेटर लेक आपण ज्याला म्हणतो तर मुखामध्ये 
सर्व मुखातील ज्वालामुखीच्या मुखातील सरोवर त्या ठिकाणी निर्माण होतात उदाहरणार्थ अमेरिकेतील क्रेटर लेक ओरेगॉन किंवा अमेरिकेमध्ये ओरेगॉन या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर तिथे अशाच प्रकारे ज्वालामुखीच्या मुखामध्ये पाणी साचून मोठं क्रिएटर लेक निर्माण झालेलं आपल्याला आढळतं चित्रामध्ये दाखवल्याप्रमाणे यानंतर गरम पाण्याच्या झऱ्यांची निर्मिती जर आपण पाहिली तर बहुतेक प्रदेशामध्ये अंतर्गत भागातील तप्त लावारसाची भूमिगत पाण्याची पाण्याशी संपर्क येतो आणि भूगर्भातील गरम पाणी आपोआप वर येऊन वाहू लागतं यालाच गरम पाण्याचे झरे असे म्हणतात उदाहरणार्थ ठाणे जिल्ह्यातील वज्रेश्वरी आणि कोकणातील अकलोरी उनेरे रत्नागिरीजवळ अरवली इत्यादी ठिकाणी आपल्याला गरम पाण्याचे झरे पाहायला मिळतात ही झरे साधारणपणे आकृती मध्ये दाखवल्याप्रमाणे या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतात भारतामध्ये छोट्याशा भागामध्ये आपण पाहू शकतो त्या नकाशामध्ये की वेगवेगळ्या भागामध्ये गरम पाण्याचे झरे त्या ठिकाणी आढळतात कोकणामध्ये मध्य प्रदेशाचा काही भाग आणि हिमाचल प्रदेशातील तत्ता पाणी यासारखी ठिकाणं जी आहेत ही यासाठी प्रसिद्ध असलेली आपल्याला आढळतात हिमालयामध्ये देखील अनेक कुंड आहेत गरम पाण्याची कुंड ही याच प्रकारे निर्माण झालेली आपल्याला आढळतात यानंतर उष्णोदकाचे फवारे किंवा याला घेसर्स असं म्हटलं जातं सर्वसाधारणपणे ज्वालामुखी क्षेत्रामध्ये गरम झाऱ्याप्रमाणेच उष्णोदकाचे फवारे निर्माण होतात आणि हे फवारे काही विशिष्ट अंतराने आकाशामध्ये झेपवतात आणि ते वर उडतात अशा प्रकारच्या फवाऱ्यांना उष्णोदकाचे फवारे उष्ण उदक उष्ण म्हणजे गरम आणि उदक म्हणजे पाणी तर उष्णोदकाचे फवारे असं म्हटलं जातं किंवा इंग्लिशमध्ये याला गेसस असं त्या ठिकाणी म्हटलं जातं आता उत्तम उदाहरण जर आपण पाहिलं तर युएसए मध्ये येलोस्टोन पार्क या ठिकाणी ओल्ड फेथफुल नावाचा एक गेसर्स आहे की हा गेसर्स दर एका तासाने त्या ठिकाणी बाहेर पडतो हवेमध्ये कारंजा सारखा झेपावतो म्हणून याला ओल्ड फेथफुल असं म्हटलं जातं तर मिनिटमॅन हा जो फवार आहे हा एका मिनिटाच्या अंतराने बाहेर पडतो म्हणून यास मिनिटमॅन असं म्हटलं जातं तर अशा प्रकारे या ठिकाणी उष्णतकाचे फवारे आपल्याला पाहायला मिळतात हे आकृतीमध्ये आपण पाहू शकतो जीप्स त्या ठिकाणी जीएफ मध्ये कशा प्रकारे हे फवारे आकाशामध्ये झेपवतात यानंतर ज्वालामुखींचं वितरण जर आपण पाहिलं तर प्रामुख्याने दोन पट्टे आपल्याला पाहायला मिळतात पहिला पट्टा हा पॅसिफिकचा पट्टा ऍज युजल आपल्याला माहीत आहे ज्याला पॅसिफिकचं अग्निकंकन किंवा फायरिंग ऑफ पॅसिफिक असं म्हटलं जातं जगभरामध्ये ज्वालामुखीचं वितरण जर आपण पाहिलं तर या पट्ट्यामध्ये सर्वात जास्त आहे अमेरिका खंडाचा पश्चिम किनारा आणि आशिया खंडाचा पूर्व किनारा या भागामध्ये अनेक ज्वालामुखी जागृत ज्वालामुखी असतील निर्दिष्ट असतील हे यांचं वितरण आढळतं शास्ता रेनियर हुड फ्युझियामा ब्राऊन मॅक्ट्रॉन व क्राकाटोवा यासारखे ज्वालामुखी आपल्याला या भागामध्ये पाहायला मिळतात म्हणूनच याला पॅसिफिकचं अग्निकंकन असंही म्हटलं जातं यात सगळ्यात जास्त जागृत ज्वालामुखी आपल्याला पाहायला मिळतात आकृतीमध्ये आपण पाहू शकतो आशिया खंडाचा पूर्व किनारा आशिया खंडाचा पूर्व किनारा आणि अमेरिका खंडाचा पश्चिम किनारा हा अत्यंत लाल रंगाने दर्शवलेला आहे त्या ठिकाणी ज्वालामुखींचं वितरण झालेलं आहे याबरोबरच खालच्या आकृतीतही आपण पाहू शकतो किंचित तपकिरी रंगाने दाखवलेला तो जो भाग आहे हा पॅसिफिकच्या अग्निकंकन किंवा फायरिंग हा बेल्ट युरेशियन अटलांटिक पट्ट्यापासून त्या ठिकाणी निर्माण झालेला इंडोनेशियापासून इराण इराक मार्गे बलुचिस्तान पर्यंत हा पट्टा आपल्याला त्या पाहता येतो भूमध्य सागरामध्ये जातो या पट्ट्यात व्हेसुवियस स्ट्रॉम्बोली एटना यासारखे ज्वालामुखी आढळतात तसंच आईसलँड सारखा ज्वालामुखी आहे किली मांजारो सारखा आहे माऊंट केनिया सारखा आहे यासारखे ज्वालामुखी देखील या भागामध्ये आपल्याला आढळतात अशा प्रकारे ज्वालामुखींचं वितरण जे आहे ते या ठिकाणी झालेलं आपल्याला आढळतं धन्यवाद